भाई भाई पुलिस ने क्या कहा कुछ नहीं मैंने उन्हें बताया कि मुझे वीरेन मेहता पे शक है तो उन्होंने कहा करेंगे इंक्वायरी करेंगे भाई और वो राज मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें से प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है चाहे वो कोई भी हो चाहे हमारे बीच में हो चाहे भैया भाभी के बीच में हो वो बस लोगों को रुलाना जानती उनका सोल मोटो है लाइफ में वो किसी को खुश नहीं देख सकती सोनू प्लीज माइंड योर वर्ड्स सोनू ये सिखाया हमने तुझे ये वैल्यूज मिले तुझे इस घर से अपने हस्बैंड से ऐसे बातें करते अपनी मदर इन लॉ के बारे में ये बातें करते दादी की भी कई बातों से तू अग्री नहीं करती क्या उनके बारे में भी तू यही बातें करती है उन्हें रिस्पेक्ट करती है ना तो सरला आंटी को क्यों नहीं कर रही आई कान बिलीव सो कि तू तू ऐसे बिहेव कर रही है आज आई एम सॉरी भैया वो आई एम सॉरी राज सोनू के लिए मैं माफी मांगता हूँ प्लीज इन बातों को अपने दिल पे मत लगाना सोनू बस मेरे वजह से परेशान है आई नो भैया हम सब लोग परेशान हैं पर प्लीज आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे एम्बेरस मत कीजिए एंड जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना हम सब लोग मिलकर फिगर आउट कर लेंगे इसकी कहा है भाई वो पता नहीं बाहर गई है कहा रात से माफी मांगनी चाहिए सुनो आई थिंक तुम्हें आज ये रुक जाना चाहिए कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना मम्मी जी आपके लिए अदरक वाली चाय देखिए मम्मी जी आप ज्यादा सोच सोच के अपनी तबीयत मत खराब कीजिए आहान है ना सब संभाल लेगा हर बार मेरे आहान कोई क्यों सब संभालना पड़ता है उसके साथ ही हमेशा बुरा होता है पहले उसकी मक्का और माँ उसे छोड़कर चली गई फिर उसने अपना पिता खो दिया छोटा सा था उसे काम करना शुरू करना पड़ा सारा बिजनेस ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है आप चिंता मत कीजिए इस बिजनेस को बचाएगा भी वो ही अभी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है लेकिन आप देखिएगा सब अच्छा हो जाएगा हमारी आहान की किस्मत होती तो अच्छी होती ना पर ये इश्की कहते हैं शादी के बाद रिश्ता ही नहीं तकदीर भी जुड़ जाती है मेरे आहान की किस्मत तो वो तो राज युग लिखा था पर इस इश्की से रिश्ता करके उसने राज युग खो दिया ये लड़की जहां भी जाती है मुसीबत खड़ी करती है आप कैसी बातें करिए मम्मी जी इश्की ने कुछ नहीं किया है तो आहान ने किया है इस इश्की ने आहान पे रोरे डाले थे रितु और अब उसकी करनी का फल मेरा आहान भुगत रहा है की हुए एक घंटा हो गया पर कोई रिप्लाई नहीं आया इसकी है कहा आपने तो मुझे डरा ही दिया था 
आज सब सही रहा बात को घुमाऊ मतिश की तुम जानती हो मैं कहा था आज पुलिस स्टेशन में लेकिन तुम कहा थी किसी को कुछ पता ही नहीं है कहा थी तुम कोई जापान में थोड़ी थी मैं भी यही थी अब थोड़ी लाइट्स ऑन कर दू और कहा थी इश्की तुम आप बैठ जाइए ना आराम से बैठ के कहा गई थी तुम मुझे पता था जाग ही रहे होंगे कहा थी तुम कहा थी बताओ बोलो आ, आप ऐसे बताओ सोना का छुपा रखा है इस टोन में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और जिसे फिक्र होती है ना वो सवाल भी पूछ सकता है सो टेल मी कहा थी तुम कोई स्मगलिंग नहीं कर रही थी मैं जो ऐसे पूछ रहे अच्छा तो बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें बताने में प्रॉब्लम नहीं है पर आप जिस पतियों की धोसपट्टी के साथ पूछ रहे हैं ना उससे प्रॉब्लम है धोसपट्टी नहीं बताओगा अमीरों की भाषा में ना उसे एरोगेंस कहते हैं क्यों कर रही हो तुम ऐसा तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें पता है कितने लोगों से लड़ता हूं मैं और तुम देखो इश्के हमारा साथ ना ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है अपनी जिद की वजह से इसे और मुश्किल में मत डालो हर रोज हर पल दादी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती रहती है लेकिन मैं मैं उनसे लड़ता हूं उन्हें बोलता हूं कि कोई भी गलत हो सकता है इस दुनिया में लेकिन मेरी इश्की गलत नहीं हो सकती आज अगर दादी मुझसे पूछेगी कि आधी रात को तेरी इश्की कहा गई थी तुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें बताओ क्या जवाब दूंगा मैं मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं हक बनता है मेरा यू हैव टू रिपोर्ट टू मी नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर दादी ने मुझसे पूछा तो मेरे पास कोई जवाब होना चाहिए होना चाहिए ना तो बताओ प्लीज प्लीज टेल मी कहा गई थी तुम अब मैं आपको कैसे बता दू कि मैं आपकी मम्मी से मिलने गई थी दादी ने कुछ पूछा नहीं बताओगे ना नहीं जवाब दोगी आज ना तुम मेरे हिस्से की भी इज्जत पकड़ के बैठी हो तो आप मेरे हिस्से का भरोसा कर लीजिए इसकी कई बार मेरी खामोशी की वजह से मैं तुम्हें खो बैठा हूं वो गलतियां मैं दोबारा दोहरा नहीं चाहता इसलिए बार बार तुमसे पूछ रहा हूं कि बता दो मुझे मैं नहीं चाहता दादी फिर से तुम पे शक करे तुम्हें गलत समझे तुम दोनों की गलत फहमी हम लोग के रिश्ते में बीच में आए मैं नहीं चाहता वो मुझे फिर से कहे कि मुझे उनमें और तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा इसलिए पूछ रहा हूं मैं तुम बता दो रहने दो मत बताओ नहीं जानना मुझे नहीं कर सकता मैं हिसाब मैं मासी क्या गई थी मुझे आपकी मदद करनी थी बस मुझे ना बिजनेस समझ में आता ना दुश्मनी बस आप समझ में आते हैं इसलिए कुछ भी करके आपकी मदद करना चाहती थी बस मासी के पास जाके तुम मेरी मदद कैसे कर रही थी आपको सुनने में थोड़ा बचकाना लगेगा पर मेरे लिए यही सही था मासी के यहां पर एक ऐसी है चलता नहीं है फिर भी लगा रखा है क्योंकि मैं उसमें मासा जी से छुपाकर पैसे रखती हूं एक मिडिल क्लास वाइफ इतनी मदद कर सकती है मुझे पता है इसे आपकी कोई मदद नहीं होगी पर ये मैं सिर्फ खुद को समझा रही थी कि मेरा बंदा प्रॉब्लम है तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही हूं मैं भी कुछ तो कर रही हूं चले नजारे इश्क के 
कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना अब सेट होगा इसीलिए बिल्कुल मैं सजेस नहीं कर रहा मैं भी ना गुस्से में पता नहीं मम्मी जी के बारे में क्या क्या बोल दिया ऑलरेडी इतने क्राइसिस चल रहे हो वापस मैंने राज को नाराज कर दिया कोई बात नहीं बात शुरू मैंने की थी ना फिर खत्म भी मैं ही करूंगी ऐसा भी क्या गुस्सा कि फोन ही नहीं उठाना ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी ना फाइन मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी आई विल नॉट कॉल यू अगेन मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक किससे बात कर रहे तू किसी से नहीं झूठे मैंने देखा तुझे किसी को मैसेज करते हुए राज को कर रहा था मुझे भी दिखा मैं क्यों राज को मैसेज करूंगा नहीं कर रहा तो दिखा मैं क्यों दिखाऊं और तू तू यहाँ क्या कर रही है तू चल अपना काम कर निकल चल अभी ना तेरे और राज के चैट देखना ही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है दिखा मैं नहीं दिखाऊंगा क्या कर लेगी कहते मुझे तेरे चैट से ही उसे मैसेज करना है उसे बात करनी है करना मुझे मैसेज दिखा मैं कुछ तू रिया से बात कर रहा है तू इससे बात क्यों कर रहा है एटलीस्ट तेरे राज से तो नहीं बात कर रहा था ना और तू जा राज की जान खा ठीक है मेरी मत खा कार्तिक तू रिया से क्या बात कर रहा था नो मोर इम्पोर्टेंट तू उससे बात क्यों कर रहा है तुझे पता है ना कि उसने और उसकी मॉम ने कैसे टीवी की फैम्स जैसी हरकतें की है और वो सब जानने के बाद उसे मैसेज कर रहा है उसे हाउ आर यू रिया ये सब लिख रहा है लाइक तुझे कोई शर्म नहीं है क्या सोच रहा है तबियत खराब है इसीलिए भाई लेट हो गए थे क्या हुआ उसे और उसकी तबीयत से भाई के लेट आने का क्या कनेक्शन है रिया रिया ने भाई को बुलाया था अपने पास पर क्यों और उसको यही दिन मिला भाई को बुलाने का मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सोनू भाई की शादी हो चुकी है वो मूव ऑन कर चुके हैं तो रिया उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है और भैया उसे इंडल्स कर क्यों रहे हैं पता नहीं यार वो तो मेरे सही टाइम पे पहुंच गया नहीं तो भाई तो रिया को देखने के लिए निकल रहे थे और इसकी बेचारी रिसेप्शन में अकेले रह जाती सुन हम ये गेस्ट वर्क छोड़ते हैं सीधा भाई से जाके पूछते हैं नहीं यार सुनू भाई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस में डालते हैं उनको और वैसे भी इस सब के बारे में इश्की को नहीं पता है जस्ट इमेजिन अगर इश्की को पता चल गया ना कि भाई रिसेप्शन छोड़ कर रिया से कार्तिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एग्री यार तो कुछ करना कुछ सोच पहले पता तो चले कि आखिर ये सब वो क्या रहे मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था तो क्या कर रहे थे आप शक ही कर रहे थे और हमेशा करते हैं। आपके तो सीवी में होना चाहिए हॉबी इश्की पे शक करना आई स्वेर मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था आई स्वेर नहीं कर रहा था <laughs> बुद्धू मुझे पता है आप मुझ पर शक नहीं कर रहे थे <laughs> क्वीन हो ना तो कम से कम आपने स्माइल तो किया इस स्माइल कर जितनी मेहनत मैं करती हूँ अगर मैंने पढ़ाई में की होती ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कम से कम क्लर्क होती क्लर्क एटलीस्ट आई एस तो बोलती तो वो तो हाई फाई लोगों का सपना होता है ना हमारे तो कपड़े भी सरोजनी टाइप और सपने भी इधर देखिए देख तो रहा हूँ जूम करके देखिए मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझ पर शक कर रहे थे और मैंने भी एक सेकंड के लिए नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों ऐसे यहाँ लेट के अपनी लाइफ डिस्कस करेंगे सोचा तो मैंने भी नहीं था पर होप की थी really? 
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम्म क्यों पता नहीं मतलब इन सब बातों का लॉजिक थोड़ी होता है हो सकता है ये अखर देख कर लगाओ कि यही बंदा इस रिस्की इश्की को झेल सकता है तुम्हें पता है इश्की लोगों को लगता है कि हमने प्यार में शादी में बहुत जल्दी कर दी प्यार का प्रोसेस तो मिनट भर का होता है फिर इंसान चाहे तो पूरी जिंदगी लगा दे कोई क्या बोलेगा ये सारे जो से आप पे हो रहे हैं खत्म हो जाएगा बस हमेशा तो मेरे साथ तेरा चाहे कुछ भी हो जाए ना मेरा साथ छोड़ना और ना ये हाथ पुरानी दिल्ली क्यों मर जाऊंगी पर यह हाथ और ये साथ कभी नहीं छोड़ूंगी एटीएम कल जो होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा पर बीमारी पुरानी हो तो कड़वी दवाई देनी ही पड़ती है कल आपकी जिंदगी में आपकी मम्मी वापस आ रही है बहुत हलचल होगी सब पे होंगे पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी प्रॉमिस दादी मैं कुछ हेल्प करूं नहीं थैंक यू <laughs> अभी अगर यहाँ कार्तिक होता ना तो जरूर कोई ना कोई जोक मारता क्यों यहाँ कोई लड्डू पड़ रहे हैं नहीं मतलब मल्होत्रा खानदान की तीन पीढ़ियों की तीनों बहुएं एक साथ रसोई में उसे जरूर कुछ ना कुछ मजाक सोचता दीजिए ना मम्मी जी मैं काट देती हूँ यहाँ घर में इतनी परेशानियाँ चल रही है हाँ अकेले लड़ रहा है सबसे और तुझे मजाक सोच रहे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं एक बहुत बड़ी फॉरेन की कंपनी है इंडिया आ रहे हैं और आहान को अपना आखिर चुनना चाहते हैं वैसे भी ये मॉल वाली बात उन्हें तो ज्यादा असर पड़ेगा नहीं इस बात का क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है ना पता नहीं चलेगा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बस आज ही मीटिंग है हाँ हाँ बहुत बढ़िया है बस सब ठीक हो जाए तुझे कैसे पता चला आहान ने बताया पहले आहान हर छोटी ऐसी छोटी बात मुझे बताया करता था और अब इतनी बड़ी बात हो गई और इसने मुझे नहीं इस इश्की को बताया इश्की जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है थोड़ा जल्दी करो भाभी गुड मॉर्निंग एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इश्की ने बताया था कि भैया की आज बहुत इंपॉर्टेंट डील है बेस्ट ऑफ लक भैया थैंक्स मैं दही लेकर आ गई हूँ ऑलरेडी आपने कहा था ना आप हमेशा हान को दही खिलाते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम पे जाने से पहले जिंद रहो रब सब ठीक करेगा अब मेरे लकी चांद ने मुझे दही खिला दिया तो सब काम हो जाएगा ठीक है मैं शाम को मिलता हूँ आप लोगों को ऑल दी बेस्ट बाई डैड आपने तो कहा था इस मॉल इंसिडेंट के बाद आहन घुटनों के बल हमारे दरवाजे पर आएगा तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई कंपनी उन्हें कैसे हायर कर सकती है डैड ये सब हो कैसे रहा है ये सब इश्की की वजह से हो रहा है मम्मी जी नई बहू के चरण कितने शुभ है ना मिस्टर मल्होत्रा वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड पूरे इंडिया में छानने के बाद आपको चूज किया है पर देखिए यहाँ पे उतना प्रोफेशनल नहीं होता जितना बाहर होता है सो देर अ लॉक इन पीरियड एक बार हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यू कैन नॉट बैक आउट बिफोर सिक्स मंथ्स नहीं तो बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं बैक आउट नहीं करता इम्प्रेसिव देन लेट साइन द पेपर्स ऑल राइट थैंक यू क्या मैं आपके क्लाइंट से एक बार मिल सकता हूँ ऑफकोर्स बस ये लीगलिटीज पूरी हो जाए उसके बाद यू कैन मीट हिम मेरे क्लाइंट इस वक्त इंडिया में हैं। तो आज ही आप उनसे मिल सकते हो रियली रियली तो कहा होगी मीटिंग या इस ऑफिस में या उनके ऑफिस में उन्होंने आपको और आपकी फैमिली को डिनर पर इन्वाइट किया है 
Okay. So, see you. Yeah. It was lovely meeting you. Nice to meet you too. Take Thank care. you. All the best. Come. Haan, haan. Main dinner ke liye tayar ho jaungi. Shaam ko milte hain. सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है आज शाम फाइनली आहान अपनी मम्मी से मिलेंगे हम सॉरी है आपसे इतना बड़ा सच छुपाने के लिए पर हेरा आपसे पक्का वाला वादा है मैं आपके परिवार को वापस एक करके रहूंगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.